హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ అంజలి ఎస్ సో ఒక సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలంటే అందులో ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రీసెంట్ సెన్సేషన్ మనందరికీ తెలుసు థియేటర్లో అందరినీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టు చేసిన మూవీ హనుమాన్ సో హనుమాన్ సినిమాలోని ఆ లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎంత మనల్ని అందరినీ ఎంగేజ్ చేస్తారో మనందరికీ తెలుసు అండ్ ఆ మూవీలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విఎఫ్ఎక్స్ సో అలాంటి విఎఫ్ఎక్స్ చేసినటువంటి మన ఉదయ కృష్ణ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో ఆయనతో మాట్లాడి ఆ మూవీ ఎక్స్పీరియన్సే కాకుండా ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ సో యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ హనుమాన్ ఓకే సార్ అంటే లైక్ నాకు తెలిసి ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత యు ఆర్ కమింగ్ టు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా నా కెరీర్ లో జస్ట్ ఒక టూ డేస్ నుంచే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ జర్నీ లో అని యాజ్ ఐ మే టెక్నీషియన్ బేసికల్లీ విఎఫ్ఎక్స్ టెక్నీషియన్ ఇప్పుడు ఒక ఆంటర్ప్రీనియర్ అంటే విఎఫ్ఎక్స్ రిలేటెడ్ సో ఎప్పుడు కెమెరా ముందు రావచ్చు నెక్స్ట్ రాలేదు ఈ హనుమాన్ తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చింది హనుమంతుడు అలా చేయించారు ఓకే సో ఫస్ట్ హనుమాన్ గురించి మాట్లాడి ఆ తర్వాత మనం మీ మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి సో హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అసలు మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి బికాస్ విఎఫ్ఎక్స్ అంటేనే యాజ్ అందరూ మిమ్మల్ని అడిగే ఉంటారు పెద్ద బడ్జెట్ ఎంతెంతో పెట్టాలి అండ్ దట్టు ఆడియన్స్ ని ఎంగేజ్ చేశారు మీరు సో ఆ బడ్జెట్ విన్నప్పుడు కానీ ఆ స్టోరీ విన్నప్పుడు కానీ వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ అంటే ఫస్ట్ నాకు వచ్చింది ఒక టీజర్ తోనే స్టార్ట్ అయింది అండి వర్క్ నాట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ ద టీజర్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ మినిట్ టీజర్ అది వర్క్ ప్రశాంత్ వర్మ డైరెక్టర్ గారు అది ఒక చిన్న స్టోరీ బోర్డ్ గట్ట తయారు చేసుకుని అంతవరకే వర్క్ వచ్చింది అప్పటికి రెగ్యులర్ ఫిల్మ్స్ మేము చాలా చేస్తుంటాం కదా నాకు ఎందుకో అది ఫిల్మ్ నాకు ఐడియా లేదు అప్పటికి ఆ క్యాస్టింగ్ అనేది అంత అంత ఐడియా లేదు బట్ ఆ టీజర్ లో అతను చేసిన ఐడియా గా అనేది అంతా కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది పోర్ట్ఫోలియో మంచి పోర్ట్ఫోలియో అవుతుంది అని నాకు అనిపించింది బట్ నాకున్న విజన్ లేకపోతే అతనికి ఉన్న విజన్కో బడ్జెట్స్ కూడా చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఫిల్మ్ సో నాది అప్పటికే ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అది స్టార్ట్అప్ కంపెనీకి ఒక మంచి స్టోరీలో ఉండడం అనేది ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీకి ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ అది కనిపించింది టీజర్లో నాకు ఇది చేస్తే డెఫినెట్గా నేను సినిమా గురించి ఆలోచించలేను టు బి ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను ఆ సినిమా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి తర్వాత అది హండ్రెడ్ డేస్ అవుతుంది అవన్నీ నాకు అసలు ఐడియా లేదు దీన్ని చాలా మంచిగా చేద్దాం అనేదే స్టార్ట్ చేసామండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా అందరూ ప్యాషనేట్ గా వర్క్ చేస్తారు టీమ్ ఈవెన్ డైరెక్టర్స్ తాలూక సపోర్ట్ కావచ్చు అంటే మేము ఇంకా వర్క్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి క్వాలిటీ కోసం టైం బార్గెన్ చేయాలి వాళ్ళకి రిలీజ్ అనుకుంటారు కానీ అందరూ ప్రశాంత్ గారు కూడా నో 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 టీజర్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టేక్ యువర్ టైమ్ అన్నట్టుగా టైమ్ ని నెగోషియేట్ చేసుకుంటూ టైమ్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఒక టీజర్ కోసం అంత కాలం పోస్ట్ అంటే డెఫినెట్లీ టీజర్ ని ఎందుకు అంత చూస్తారంటే జనాల్ని లాగేది అదే కదా అట్రాక్ట్ చేసేది అదే కదా అంటే ఒక టీజర్ ఇంత పెద్ద గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది అని ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఊహించలేదండి నో ఆ టైం కి ఆల్రెడీ ఆది పురుషులు ఇవి అవి చాలా వచ్చి పెద్దవి ఉన్నాయి ఈ టీజర్ ఒక్కసారి బ్లాస్ట్ అయిపోయింది అంటే అది ఎలా అంటే అసలు రిలీజ్ అయిన జస్ట్ వన్ మినిట్ లో యూట్యూబ్ లో అదే ఎంపీ థియేటర్ లో లాంచ్ చేశారు యాక్చువల్ గా రిలీజ్ అయిన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో బయట యూట్యూబ్ లో కూడా వాళ్ళు అట్ ఎ టైమ్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు అక్కడ నుంచి ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ కాల్స్ నాకు ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వరల్డ్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు అంటే బాగుంటుంది అని నాకు తెలుసు అని చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా తెలుసు బట్ ఏ రేంజ్ లో పీపుల్ తీసుకుంటారు అనేది నేను గెస్ట్ చేయలేను కదా అది ఏమైందో మీరు చూసారు ఆల్రెడీ ఇట్స్ బ్లాక్ బస్టర్ తీసారు సో అది అంతలా అవడం అన్నది రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగిపోయింది మొత్తం మూవీ మీద ఈవెన్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్స్ కేటి నాకేంటి ఇంకా దీన్ని ఇంకొక లెవెల్ కే తీసుకెళ్లాలి తప్పిస్తే ఇంకా డౌన్ చేయలేదు ఇంకా అందులో రకరకాల ఎఫర్ట్స్ రకరకాల థింగ్స్ తర్వాత చాలా జరిగాయి ఎస్ చాలా సో మీకు ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ అని ఏది అనిపించింది లైక్ బికాస్ ఇలాగో మూవీ రిలీజ్ అయ్యి అందరూ చూసేసారు కాబట్టి వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ దట్ ఛాలెంజింగ్ అనగానే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎంజాయ్ అండ్ ద వర్క్ ఛాలెంజెస్ వస్తే దాని ఛాలెంజ్ అని వర్డ్ మేము వాడము జనరల్లీ ఇట్స్ బట్ ఫోటో రియలిస్టిక్ హనుమాన్ ఇవ్వాలి లాస్ట్ సాంగ్ సాంగ్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని నాకు డే వన్ అనుస్తాను నాకు ఆ సాంగ్ వింటుంటేనే ఈ రోజుకి కూడా అది గూస్
ఫస్ట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి యాక్చువల్ కరెక్ట్ గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు కెమెరా ట్రావెల్ అవుతుంది ఒక మన అంజనాద్రి విలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అది టూ మినిట్స్ పైన అది కెమెరా ట్రావెల్ అవుతుంది వితౌట్ ద కట్ షాట్ అది త్రీ డే లో ఇట్స్ హైలీ ఛాలెంజింగ్ వర్క్ అండి హైలీ ఛాలెంజింగ్ వర్క్ ఎందుకంటే అందులో చాలా వెజిటేషన్ ఉంది వాటర్ సిమ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి హనుమాన్ స్టాచ్యూ ఉంది లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ అంత సేఫ్ ట్రావెల్ అవ్వండి త్రీ డే సాఫ్ట్వేర్స్ హ్యాండిల్ చేయడం అన్నది డెఫినెట్లీ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ టఫ్ జాబ్ అండి డెఫినెట్లీ దానికి కొన్ని మాకు మ్యాజిక్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ కట్ చేయాలి ఏంటని బట్ వితౌట్ ఎనీ మ్యాజిక్ మేము చేసి అది ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొని ఒక హాలీవుడ్ వాళ్ళు యూస్ చేస్తున్నారు అప్పటికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాటి గురించి కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసాయి మాకు రీసెర్చ్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఉంటుంటు ఉంటుంది కదండి అలా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ తో వాడుతాను అది ఒక మంచి అచీవ్మెంట్ కింద అయితే నేను డెఫినెట్ గా యాజ్ అ టెక్నీషియన్ చెప్పగలను వావ్ అండ్ చాలా వరకు టీజర్ ట్రైలర్ లో కూడా ఐస్ చూపించారు హనుమంతుడి ఐస్ చాలా వరకు అందరికి ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ మిగిలిపోయింది ఎవరు హనుమంతుడు ఎవరు హనుమంతుడు సో మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎవరిని అనుకొని క్రియేట్ చేశారు బికాస్ ఆ పర్సనాలిటీ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇస్ దట్ ఇప్పటికీ అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు అయితే చిరంజీవి గారేమో లేకపోతే రానా గారేమో లేకపోతే రామ్ చరణ్ గారేమో ఇలా అందరి పేర్లు తీసుకుంటున్నారు సో ఒక హనుమంతుడి స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎవరిని అనుకొని క్రియేట్ చేస్తారు లేదు యాక్చువల్ గా ఎవరిని అనుకోలేదు కానీ డైరెక్టర్ గారికి ఒక పేరు ఉంది అది తర్వాత చెప్తానండి ఉంది ఆల్రెడీ అంటే అతనికి లైవ్ యాక్షన్ కూడా చేద్దాం అన్నట్టుగా ఉంది ఒక స్టేజ్ లో అతనికి లాస్ట్ హనుమాన్ త్రీ డి గట్ర కాకుండా బెటర్ అంటే ఆఫ్టర్ టేజర్ సక్సెస్ అని ఐడియా అప్పటికి మేము కొంత వర్క్ చేసేస్తున్నాం దాని మీద అప్పుడు ఆ డిస్కషన్ వచ్చింది చాలా సార్లు డైరెక్టర్ గారితో నాకు చెప్పారు అదే మనం బెటర్ లైవ్ యాక్షన్ వెళ్ళిపోదామా త్రీ డి అంటే మళ్ళీ ఏమైనా కార్టూన్ ఇష్యూ వచ్చేస్తుంది లేదు సార్ ఫోటో లిస్ట్ వస్తుంది షూర్ గాను కొత్తగా చూపిద్దాం మళ్ళీ ఇంకో ఆర్టిస్ట్ అనుకోండి అది యునిక్ గా ఉండదు కదా ఆర్టిస్ట్ నుంచి చూస్తారు అక్కడ అంటే అతను చాలా సార్లు ఆలోచించారు ఇది ఫ్రంట్ అండ్ మేము నా వర్క్ ఆపకుండా తీసుకుంటూ వెళ్ళాం ఎవరిని అనుకున్నారు చెప్తారా హీస్ ఎ సూపర్ స్టార్ యాక్చువల్లీ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద సూపర్ స్టార్ ఆల్రెడీ అతను మాట్లాడారు కూడా మీకేమనిపిస్తుంది years of journey meedi mm. but hanuman movie tho mm. mimmalni meer bayiti ki teesukochcharu and mm. mee kashtanni mee gurtimpuni ante like gurtinchu yeah, adigaru ade camera mundu raavadam anadi eppudu technicians general ga nenu kuda ekkada choodaledandi vfx side mm. raavadam anadi yeah. eppudu hero lu heroine lu idantha untaru gaani nijanga emo naaku ayin tarata anipinchindi chaala man technicians raavadam better am endukante vfx vfx also now the major part avutundandi films lo it's a success lo chaala drive chestundi ikkada nunchi maybe naa tarvata vastaremo technicians yes ముందడుగు వేసినటువంటి ఉదయ్ గారు ఓకే సో కాసేపు హనుమాన్ని పక్కన పెడితే మీ పర్సనల్ లైఫ్ చెప్పండి ఇండస్ట్రీ మీద అండ్ అలాగే మీద ఎలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశానండి ఒక తెలుగు ఫిల్మ్స్ తోనే స్టార్ట్ చేశాను సచిన్ కంప్యూటర్స్ అప్పుడు అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్ గాను కొన్ని తెలుగు ఫిల్మ్స్ ఇక్కడ చేశాను రామదాసు అని లక్ష్మి అని కొన్ని కొన్ని త్రీ డి ఎక్స్క్లూజివ్ సీన్స్ ఆ టైంలో ఆ టైంలో సీజ్ అంటే చాలా టఫ్ అండి ఇప్పుడు అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎవ్రీథింగ్ చెన్నై అని తర్వాత సమ్ కంపెనీస్ అండి బెంగళూర్ బెంగళూరు టు ముంబై ముంబై నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ నేను ఆంటర్ప్రీనియర్ గా నేను ఇక్కడ కంపెనీ విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో పెట్టుకున్నాను సో ముంబై లో నేను చేసిన మేజర్ కంపెనీస్ యూటీవీ టాటా లెక్సీ అండ్ ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద బాలీవుడ్ విఎఫ్ఎక్స్ చేసే కంపెనీస్ అన్నిట్లో కూడా వర్క్ చేశాను సో ఐ కవర్ లాట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో అండి ఈవెన్ హాలీవుడ్ టు హాలీవుడ్ ట్రాన్ చేశాను లేకపోతే బాలీవుడ్ లో తీసుకుంటే రైస్ ఫ్యాన్ నెక్స్ట్ నేను ఉన్న టైమ్ లో తీసుకుంటే ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ త్రీ డి ఫిల్మ్ యాక్చువల్ గా అది అర్జున్ ద వారియర్ ప్రిన్స్ అని చెప్పి డిజ్నీ అండ్ యూటీవీ వాళ్ళు చేసిన ఫిల్మ్ లో అది మేజర్ రోల్ అండి అంటే మల్టిపుల్ రోల్స్ టెక్నికల్ గా తీసుకొని చేశాను అందులోని నెక్స్ట్ ఇంకోటి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ విఎఫ్ఎక్స్ నా కెరీర్ లో నేను ఇప్పటికీ చెప్పుకునేది ఆ రోజులు అయినప్పటికీ కూడా అల్లాదీన్ అని చెప్పి అంత బచ్చన్ అండ్ రితేష్ దేశ్ముఖ్ ఫిల్మ్ అండి అది సో అది ఒక టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేసామండి దానికి అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్ అండి అది యాక్చువల్ విఎఫ్ఎక్స్ అండి మూవీ అయిపోయింది అది సో ఇలా చెప్పుకుంటే వెళ్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండి ఆ టైంలో జోదా అక్బర్ టెక్నీషియన్ గ
థింక్ దట్ మీరు నేను విఎఫ్ఎక్స్ చేయాలి విఎఫ్ఎక్స్ లో హైయర్ పొజిషన్ లో ఉండాలని అనిపించింది అంటే మరి బాగోదు చెప్పండి పర్లేదు అది వైజాగ్ యాక్చువల్ గా వైజాగ్ లోని ఎవరో ఫ్రెండ్ చేస్తుంటే చూసి అనమాట ఏంటో నాకు అప్పటికి సినిమాలు అంటే కొద్దిగా ఇష్టం అండి నాకు దాని ముందు ఒక స్టోరీ ఉంది సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అన్నదిగా అన్నట్టుగా అంటే సమ్ యాక్షన్ డైరెక్షన్ సంథింగ్ అది ఏదో ప్యాషన్ ఉండేది 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 ఇంకా అలా ఒక దగ్గర ఒక సాఫ్ట్వేర్ చూసి త్రీ డి మ్యాక్స్ అనే ఉందండి అందులో ఒక గ్రాఫిక్స్ గట్ట చేస్తుంది వచ్చిన ఫైవ్ ఎలా వస్తుంది ఇంత సాఫ్ట్వేర్ లో అడిగాను ఎక్కడో చిన్నది అప్పుడు కూడా డాస్ మోడ్ అంత ఇంత పెద్ద సిస్టమ్స్ ఉండేవి నైన్టీస్ లోని ఆ సిపియూస్ ఏ వేరు అసలు ఇలా మౌస్ మూవ్ చేస్తే ఒక వన్ అవర్ వెయిట్ చేయాలి అది మూవ్ అయినంత అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోని నేర్చుకోవడం ఇంకా అక్కడ నుంచి అలా గ్రాడ్యువల్ గా ప్యాషన్ పెరగడం ఇంకా అలా నేర్చుకో 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 నేర్చుకోవడం అనేది ఈ రోజు కూడా నేర్చుకోవడం అండి విఎఫ్ఎక్స్ అనేది ఇస్ ఎవ్రీ డే ఎందుకంటే టెక్నాలజీ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీ డే పబ్లిక్ గా చెప్పకూడదు చెప్పండి పర్లేదు ఇప్పుడు నైన్టీ వన్ లో అలాగే ఒక ఫిల్మ్ యాక్ట్ చేశాను లక్లీ రిలీజ్ అవ్వలేదు అండి రిలీజ్ అయితే కొడదురే మా పీపుల్ లీడే అది నాకే నచ్చలేదండి ఇంకా అది పీపుల్ ఎలా వస్తారు ఇంకా ఏదో దేవుడు జస్ట్ అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకున్న క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నాను సో హనుమాన్ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలా మంది ఆది పురుష్ తో కంపేర్ చేస్తున్నారు టీజర్ అండ్ మూవీ బోత్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నేను అంటున్నా సో టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఆది పురుష్ తో కంపేర్ చేస్తారు అండ్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారు అనిపిస్తుంది మీకు ఆది పురుష్ లో బికాస్ ఆడియన్స్ ని కూడా చాలా డిసప్పాయింట్ చేశారు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారు అనిపిస్తుంది మీకు ఫస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రాపర్లీ చేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఏమో డైరెక్టర్ విజన్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే అక్కడ మేబీ పీపుల్ కి వానర్స్ అండ్ డిజైన్స్ నచ్చలేదేమో నాకు తెలియదు రకరకాల రీజన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అందులో కూడా చాలా టఫ్ టాస్క్ ఉన్నాయండి ఎందుకంటే అవన్నీ వానర్స్ అండ్ ఫర్ క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ ఇది కంప్లీట్ ఫర్ అది అంతా టెక్నికలీ హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం అండి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది ఫైనల్ అవుట్పుట్ పీపుల్ కి నచ్చాలి చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే నేను కూడా యాక్చువల్ స్టార్ట్ చేశాను అండి అదే పురుషు నాకు కొన్ని సీక్వెన్సెస్ వచ్చి వచ్చిన తర్వాత నాకున్న ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ లోని బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాట్ టెక్నిక్గా చెప్పట్లేదండి నాకు కొన్ని హైదరాబాద్ వచ్చి కంపెనీ పెట్టిన తర్వాత కొన్ని దెబ్బలు తగిలే కొన్ని ఫిల్మ్స్ అవి నేను విత్ ఇన్ వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వర్క్ చేశాను అది పురుషు బ్యాక్ ఇచ్చాను అండి కంప్లీట్లీ ఇంక్లు విత్ అడ్వాన్స్ తో సైతం బ్యాక్ చేశాను అంటే నేను చేయడానికి నాకు కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి డెసిషన్స్ తీసుకొని వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్ ఇవ్వడం అనేది జనరల్ గా నాకు తెలిసిందండి అంటే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది మనకి బిజినెస్ పరంగా చాలా లాస్ అవుతాం అది అంత లేదు అంటే వాళ్ళు మోషన్ క్యాప్చర్స్ అని అది రకరకాలు చెప్పారు ఆ డాటా సరిగా హ్యాండిల్ అది రావట్లేదు ఇన్పుట్స్ ఇలా రకరకాలుగా అంటే యాజ్ అ టెక్నీషియన్ గా నేనే కంపెనీ ఫౌండర్ గా సీఈఓ గా అండ్ టెక్నీషియన్ నేనే కనుక ఈజీలీ టక్ మన డెసిషన్ తీసుకోగలిగాను అది వదలడం నాకు ఇది పనికొచ్చింది కదండి హనుమాన్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లక్ యాక్చువల్ గా అది చూడండి అది వదిలిపోతే నేను దాంట్లో స్టక్ అయిపోతాను హనుమాన్ లో లాస్ట్ హనుమాన్ తో చూపిస్తారు కదా నాకు అది చూసిన తర్వాత చాలా డేస్ తర్వాత అంజీ సినిమాలోని లాస్ట్ శివుణ్ణి చూపిస్తారు అప్పుడు కూడా మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కదా అప్పుడు ఫైర్ ఫ్లై అనే కంపెనీ అండి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా నేను అప్పుడు చాలా స్మాల్ టెక్నీషియన్ ని అది చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ మీకు చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ నైన్టీస్ అది అప్పుడు వెళ్ళానండి నన్ను చేయమన్నారు అక్కడ ఫైర్ ఫ్లే వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ గా టెక్నీషియన్ గా ఆర్టిస్ట్ గా నాకు అంత భయం వేసింది అండి అంత చేయగలమా ఏంటి అది చాలా పెద్ద ఫిల్మ్ అది అంజీ సినిమా అంజీ సినిమాకి వాళ్ళు చాలా సార్లు ఫోన్ చేశారు లేదండి చేయండి అది ఇది అంటే నాకు యాక్చువల్ నేను చేయలేదు నా భయం వేసింది మీరు చేయలేదు ఆఫర్ రెడీ అండి ఆఫర్ ఇచ్చినా కూడా నాకు ఆ ఫిల్మ్ చూసి నేను అంత నాకు రాదు వీళ్ళు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారేమో అని నేను అసలు చేయలేదు మా వైఫ్ అదే చేయండి పర్లేదు స్టార్ట్ చేయండి కెరీర్ ఏదో ఒక జాబ్ అంటే జాబ్ అని కాదు వెళ్ళిన తర్వాత ఫూల్ అయిపోకూడదు కదా మన వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది అని అప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స
ఇంత మంచితనం ఉందేంటి సార్ మీరు ఫస్ట్ మూవీ మరి ఎప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి లేదు నేను తెలుగు సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ సచిన్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అండ్ స్పిరిట్ రాణా రాణా అప్పుడు ఇష్టం అండి అదే అతనికి విఎఫ్ఎక్స్ అంటే బాగా ప్యాషనేట్ అతను అతను ఈ రెండు కంపెనీలు టైప్ అయినప్పుడు మేము చేసాం కదా లక్ష్మి అండ్ శ్రీరామదాస్ చేసిన తర్వాత ఎందుకంటే ముగ్గురు ఆర్టిస్టులు మేము అప్పుడు సపోజ్ లక్ష్మి కానీ రామదాస్ కానీ మంచి మంచి సీన్లు త్రీ డి సీక్వెన్స్ లేపాం అది అందరూ అప్లాన్స్ ఇచ్చారు అప్పుడు అసలు ఆ టైంలో సీజీ చేయడం అనేది కొద్దిగా టఫ్ జాబ్ అండి అప్పుడు ఓకే మనం కూడా చేయొచ్చు అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా అలాగే అక్కడి నుంచి హాలీవుడ్ అవన్నీ ఇంకా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇంకా అందులో ఎక్స్పెన్స్ ఇప్పుడు హనుమాన్ తిరిగి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇట్స్ వెరీ అంటే ఈ బడ్జెట్ నేను రివీల్ చేయలేను కానీ ఇట్స్ వెరీ లో బడ్జెట్ లో ఇది ఇచ్చాం మనం అంతే కదండి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కూడా చాలా అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఇండస్ట్రీకి ఉందండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది మెషిన్ లెర్నింగ్ వచ్చింది మనం ఈ సిస్టమ్ లో దీన్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు మ్యాన్ పవర్ ని గ్లోబల్ మార్కెట్ లో ఉన్న మ్యాన్ పవర్ మంచి ద బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అందరినీ ఎలాగ మనం వర్క్ అట్ ఎ టైం చేయించవచ్చు ఇలా రకరకాల ప్లానింగ్ తో ఒక పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ లీడ్ చేస్తే బడ్జెట్ మ్యాటర్ కాదండి డైరెక్టర్ కి విజన్ ఉండాలి టీమ్ కి సపోర్ట్ చేయాలి ఒక టీం వర్క్ నడవాలి డెఫినెట్ గా వండర్స్ చాలా లో బడ్జెట్స్ లో చేయొచ్చండి ఓకే అండ్ చాలా మంది ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత అంటే లైక్ నాకు తెలిసి మీతో మాట్లాడక అర్థం అవుతుంది బికాస్ ఒక డైరెక్టర్ కి ఎంత కష్టం ఉంటుందో ఒక ఆర్టిస్ట్ కి అంతే ఉంటుంది అని అంతకు మించిన కష్టం విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్ట్ కి ఉంటుంది టీం వర్క్ టీం వర్క్ బట్ స్టిల్ చెప్తున్నా ఎవరి కష్టం వాళ్ళది యా ఎందుకంటే లేని దాన్ని సృష్టించడం అయినా చూపించడానికి కొంచెం కష్టమే కదా సో ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసి విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ లేదు భయ్య అది లేదు అది ఉంటే ఇంకా బాగుంది అని అంటారు సో ఇంకొక విచిత్రం ఈ రోజు మీ ఫస్ట్ టైం మీతోనే రివీల్ చేస్తున్నాను హనుమాన్ కలర్స్ కలర్స్ స్టాట్యూ హ్యూజ్ స్టాట్యూ పెద్ద అది మూవీ మొత్తానికి చాలా హైలైట్ అయింది పీపుల్ అంతా చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు నేను మేము చేస్తున్నప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే చాలా మంచిగా చేస్తాం వర్క్ అది సీజన్ అవడికి తెలియదు అది హిల్ కు ఉందేమో అనుకుంటారేమో పీపుల్ సీజన్ రికగ్నైజ్ అవ్వదు అనుకున్నాను ఈ రోజు పీపుల్ చూడండి ప్రతిది విఎఫ్ఎక్స్ మాట్లాడుతున్నారు ఏది విఎఫ్ఎక్స్ ఏది లైవ్ అన్నది అది అసలు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే ఒక్కొక్కసారి మరి క్వాలిటీ డౌన్ చేస్తే బెటర్ ఏమో సీజీ చేసాం తెలుసు ఎక్కడో పెట్టుకుని సెట్ గట్టర్ వేసుకొని చేసుకున్నారేమో అంటే ఎందుకంటే అంత పెద్ద సెట్ ఎక్స్పర్ట్ చేయరు కనుక సీజీ చాలా ఎక్స్పర్ట్ చేయరు అండ్ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఐమ్ వెరీ లో నాకు ఆ నాలెడ్జ్ చాలా తక్కువ ఉంది నేను నేను చాలా మందికి ఏమన్నా అడిగింటే నిజంగా ఎక్కడైనా ఉందేమో కనుక్కోండి అయ్యా ఎల్లో సొద్దాం లేదు చాలా మంది నాకు అది ఫస్ట్ నాకు డౌట్ వచ్చింది ఓకే అది డౌట్ వచ్చింది అది ఓకే కొన్ని సీన్స్ మీకు అలాగే అండర్ వాటర్ సీక్వెన్స్ కూడా చాలా బాగా ఈస్తటికల్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఛాలెంజింగ్ బట్ ఈస్తటికల్ ఇట్స్ గుడ్ విజువల్స్ ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ విజువల్స్ అవన్నీ వచ్చాయి టోటల్ గా ఎన్ని డేస్ పట్టింది మీకు ఈ హనుమన్ మొత్తం 1 and 1/2 ఇయర్ టు 2 ఇయర్స్ 1 and 1/2 ఇయర్ టు 2 ఇయర్స్ టైం పడుతుంది టైం లేకపోతే అది 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 మెయిన్ డైరెక్టర్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి మనకు ఆ సపోర్ట్ రావాలి నాకు అర్జెంట్ గా రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తామంటే రోజుకి ఎన్ని గంటలకు కూర్చునేవారు నాది ఆఫీస్ అది అంటే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఉంటది కానీ బట్ లేట్ నైట్స్ అప్పుడప్పుడు ఇంకా ఒక్కొక్క డెలివరీ అవ్వకపోతే ఇంకా దాన్ని స్ట్రెచ్ చేయడం మార్నింగ్ వరకును ఇదంతా ఉంటది అంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ నా కంపెనీ అని కాదండి నేను ఇంకొన్ని కంపెనీస్ కి ఇస్తాను అవుట్ సోర్స్ చేస్తాను అలాగే ఫ్రీలాన్సర్స్ కి ఇస్తాను ఇప్పుడు అలా ఎవరికి ఏది ఇచ్చాం ఏ ఫైల్స్ తీసుకోవాలి ఒక్కొక్క బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కింద వెళ్తుంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు హనుమాన్ స్టాట్యూ ఉందనుకోండి ఒక ఫ్రీలాన్సర్ నాకు బెంగళూరు నా పాత కొలి అతను చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఆ పర్టికులర్ గా మోడల్ బాగా చేస్తాడని నాకు తెలుసు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లో అతనికి ఇచ్చాను దాని తర్వాత మళ్ళీ వర్క్ ఉంటుంది అది నా ఇన్హౌస్ లో చేసుకున్నాను టెక్స్చరింగ్ ఇదంతా అలాగే ఇప్పుడు హనుమాన్ మీరు లాస్ట్ హనుమాన్ అడిగారు క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ మన ఇన్హౌస్ లో కన్నా బెటర్ వాళ్ళు అయితే బాగా చేస్తారని ఇంకో కంపెనీ విస్కేఫీ అనే కంపెనీకి ఇచ్చాను సో ఆ ఒక్క పాస్ తీసుకున్నా మిగతా ఎఫెక్ట్స్ అన్ని మళ్ళీ మా దగ్గర చేసుకున్నాం సో ఇదంతా మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నాం సో ఇలా సో మీరు అంటే ఒక సినిమా విఎఫ్ఎక్స్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు
వెళ్ళిపోతున్నాయి షార్ట్లు సినిమా రిలీజ్ దగ్గర పడిందంటే ఇంకా షార్ట్లు ఎవరు చూసిన ఎవరు ఉంటారండి అయిపోయింది లేదు అయిపోతుంది లేదు అయిపోతుంది లేదు సో సుమారుగా ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేస్తుంటారు నేను నెంబర్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేను కానీ నాకు ఇతను నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అండి ఎవరు మన సుజయ్ ఘోష్ అలా దీన్ని చేస్తాను అతను కహానీ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ కూడా కహానీ ఓకే ఓకే ఇస్ అ గుడ్ అంటే అతనికి మంచి విజన్ ఉంది ఓకే మన టాలీవుడ్ లో టాలీవుడ్ లో కొన్ని బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కొంతమంది డైరెక్టర్స్ బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఓ ఓ చాలా బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ టాలీవుడ్ అండి ముంబై నుంచి వచ్చి డైరెక్టర్ గా నేను ఇక్కడ బిజినెస్ అసలు యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను కొన్ని బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని గుడ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ఓకే సో 10 వన్ బ్యాడ్ అండ్ tell one bad and one good ante adi don't mention the name yeah. just experience okka cheppandi nenu ochina tarvata company small ga pettukunte oka film mottham naaku vachindandi okay it's a huge film but stereoscopic film oh appudike ikkada chaala trending lo nadustunna film adi mottham naake ichesaru oh ante nenu mumbai naaku asalu ikkada pedda anta nenu technician gaani anta market meda networking gaani anta ledhu kada adi kodi financial ga gaani quality input degara nunchi kuda chaala issues ayyi ఓకే ఇట్స్ రుద్రమ ఆ టైం లో హ రుద్రమదేవి ఫిల్మ్ ఓకే రుద్రమదేవి బట్ ఫినిష్ చేసాము అది సక్సెస్ అండ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఫినిష్ చేయడం అనేది టెక్నికల్ గా నేను చాలా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్నా ఇట్స్ నాట్ ఎ 2D ఫిల్మ్ కదండి ఇట్స్ ఎ 3D ఫిల్మ్ ఇక్కడ చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి అలాగే బాహుబలి లోని ఒక వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కంపెనీ కింద ఒక 38 కంపెనీస్ ని చేసే చాలా కంపెనీస్ లో నేను కూడా ఒక కంపెనీ గా సో అది హ్యాపీ కదండి ట్రూ ట్రూ సో సక్సెస్ అది అంటే ఇన్ గ్లోబల్ మార్కెట్ కి వెళ్ళింది మీరు ఏ పార్ట్ వరకు చేశారు బాహుబలి మాది వార్ సీక్వెన్సెస్ లో వార్ సీ బాబాయ్ కొన్ని కొన్ని అంటే వార్ సీక్స్ చాలా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు నేను ఎలా హనుమాన్ కి అవుట్ సోర్స్ చేస్తున్నాను అదర్ కంపెనీస్ అలాగా అలా మీకు అవుట్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ అలాగే ఉంటది గానీ రుద్రంతో నాకు అలా అవ్వలేదు మొత్తం నా మీద వచ్చేసి అది నేను కూడా ఎలా హ్యాండ్ అంటే అది ఎలా అంత అంత స్కేల్ లేదు బడ్జెట్ అవన్నీ చాలా రిసెషన్స్ వచ్చాయి అయితే ఒకటి అనిపిస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫినిష్ చేయడం పెద్ద అచీవ్‌మెంట్ అన్నది ఎల్లేను ఫినిష్ చేశాను అది ఒక్కలే ఒక కంపెనీ అండి ఒక కంపెనీ కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న వాడాను బయట బట్ అలాగ బిగ్గర్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు బాహుబలి లాగా ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ ఒక 38 కంపెనీస్ అంత అయితే లేదు కదా లేదు ఆ బట్ స్టిల్ సో దేర్ ఆర్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యా 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 చాలా సినిమా అండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది కానీ నేను చేసినవి చాలా బాలీవుడ్ నుంచి చాలా సినిమా చేశాను అంటే నాకు అక్కడ నెట్వర్క్ ఉంది కదా సో ఉదయ అక్కడ ఉన్నాడు అంటే సరే హైదరాబాద్ ఎక్కడైనా పర్లేదు ఈ వర్క్ నేను ఉంగే చేయాలి అంత అంటించడం ఉంటారు కదా రెడ్ చిల్లీస్ తో నాకు కొద్ది కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి షారుక్ ఖాన్ ది ఓకే సో వాళ్ళ ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అనుకుంటే ఉదయ యువర్ అవైలబుల్ please finish this work and that yeah okay yeah wow nowadays uh, we vfx is a part of the life in the film industry lo oka part ayipoyind ani cheppochu definitely definitely ante ipudu hanuman chusin tarvata naaku telusu ipudu chinna producers kuda chinna directors kuda manam vfx tho enduku velakodu ipudu sci-fi cinema lu gatta unnai anukondi naaku ishtamaina genre sci-fi and mythological ivi ఈజీలీ వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు గ్రావిటీ సినిమా చూస్తే మూవీ అది వాడు వాడితో మనకి వాడు కోట్లు పెట్టాడు గ్రావిటీ సినిమా చాలా తక్కువ బడ్జెట్ ఎక్కడ చేయొచ్చు సీజీ సపోర్ట్ తో ఏముంది అందులో ఎక్కడ మీకు ఎక్కడ లొకేషన్ సీన్ లేదు కదా మొత్తం సీజీ కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ సీజన్ కరెక్ట్ గా డిజైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఇట్స్ వెరీ లో బడ్జెట్ లో చేయొచ్చు ఓకే సో సీజీ కానీ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే జనరల్ గా రియా ఒక అంటే ఒక సొసైటీని కానీ ఒక పర్సన్ ని కానీ ఒక ప్రపంచాన్ని కానీ సృష్టించాలంటే చాలా కష్టం మీ దగ్గరికి చాలా మంది డైరెక్టర్స్ ఇవే తీసుకొని వచ్చి ఉంటారు ఇలా కావాలి అలా కావాలి అని చెప్పేసి సో యూ ఆల్సో పుట్ యువర్ ఐడియాస్ ఆర్ వాళ్ళకి కావాల్సినట్టే మీరు చేస్తారు ఫైనల్ ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్ అండి అతను విజనే ఒకవేళ ఏదైనా అడిగారు అనుకోండి దానికి మనం కాన్సెప్ట్ డిజైన్స్ చేస్తాం కాన్సెప్ట్స్ ఈ సిటీ ఇలా ఉంటుందండి ఇలా ఇలా ఉంటుంది అని డిజైన్స్ చూపిస్తాం డిజైన్స్ స్టెప్ టు స్టెప్ ఎప్రూవ్ అండి అంతా ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు త్రీ డీలోకి వెళ్తాం మళ్ళీ ఆ త్రీ డీ ఎప్రూవ్ అవ్వాలి దాని లుక్ అండ్ ఫీల్ దాని లైటింగ్ ఇంక ఎవ్రీథింగ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ వస్తుంది అల్టిమేట్లీ డైరెక్టర్ కి మంచిది ఇచ్చినా బాగాలేదు అన్నారు అనుకోండి మరి అతను తగ్గట్టుగా వెళ్ళాలి డెఫినెట్ గా ఫైనల్ అల్టిమేట్లీ డెసిషన్ మేకర్ కనుక సో హనుమాన్ కాకుండా టిల్ ద డేట్ మీరు చేసిన వర్క్స్ లో ది బెస్ట్ and the worst worst ante konni untayali andi avu enduku ledhi okay best ante naaku nachindi cheppanu kada nenu dakkala nenu alladin avu naaku nachindi andi ippudu chuste undadu but aa time lo adi cheyadu okay at the time also important if you get a chance uh-huh. so enno vfx movies vache uh-huh. if you get a chance dani theesukoni malli ee trend
టెక్నాలజీ తో మనం ప్లే చేస్తున్నాము తన విజువల్స్ కి అప్పుడు వాళ్ళు ఫిజికల్ థింగ్స్ తో ప్లే చేశారు బట్ అల్టిమేట్లీ ఏం కావాలి అన్నది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది కదండి ఈ రోజు స్కేల్ పెరిగింది సీజీ వచ్చింది కనుక అంతే కదండి ఇప్పుడు అవతార్ లాంటిది కానీ చూసిన ఎక్కువమేం చూసిన అప్పుడు లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ కానీ ఈ ఫిల్మ్స్ అన్ని కూడా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ విఎఫ్ఎక్స్ బేస్డ్ అవన్నీ కూడా వెళ్ళి అంటే విఎఫ్ఎక్స్ లేకపోతే అసలు వెళ్ళదు కదండి ఇప్పుడు ఈవెన్ అవతార్ సినిమా ఇప్పుడు అప్పుడు రోజుల్లో చేయలేరు అది అది ఆ కాన్సెప్ట్ చేయరు అసలు సో అక్కడ ఉన్న ఇష్యూస్ అక్కడ ఉన్నాయి రాదు <laughs> అన్నట్టు <laughs> అయ్యో <laughs> 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 చెప్పాలంటే హనుమాన్ ఎన్ని ప్రెస్ మీట్స్ జరిగాయో ఎన్ని ఈవెంట్స్ జరిగాయో అందరికి ఒకటే ఏంటి అని అంటే ఒక చిన్న హీరో ఒక హీరో ఇంత సినిమా ఎలా తీస్తారు అండ్ సంక్రాంతి పండగకి ముగ్గురు పెద్ద హీరోలతో కాంపిటీషన్ చేయడానికి వచ్చాడు అబ్బాయి అందులోకి ముగ్గురు సినిమాల్లోని చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేసిన అబ్బాయి వచ్చాడని చెప్పి చాలా టాక్స్ వినిపించాయి మీరు ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు తేజ్ సజ్జా గారి గురించి తెలుసా మీకు డూ యు నో అబౌట్ హెమ్ అంటే అది ముందు ఇలా ప్రశాంత్ వర్మ గారు వస్తున్నారని చెప్పి ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పారు జర్నలిస్ట్ అతను రేపు మీ ఆఫీస్ తీసుకొస్తున్నానండి ఒకసారి మాట్లాడే ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎవరైనా జాంబీ రెడ్డి ఎందుకంటే జాంబీ రెడ్డి ఒకసారి సినిమా చూసేద్దాం నైట్ సినిమా చూస్తాను మరి తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నాను నచ్చింది నాచురల్ నాకు జాంబీ చాలా నచ్చింది అసలు నాకు అసలు అంత ఈజీగా నవ్వు రాదు గబుక్క అంత అంత కామెడీ ఉంది అందులో ఈజ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ వెరీ యంగ్స్టర్ కూడా డైరెక్టర్ ఈవెన్ హీరో కూడా బాగా యంగ్స్టర్ ఉన్నారు ఇలా యంగ్స్టర్ డైరెక్టర్స్ వర్క్ చేయడం ఏంటంటే ఈజీగా వింటారండి మనం ఏదైనా ఒక ఐడియా చెప్పినా తీసుకుంటారు దాన్ని డిబేట్ చేస్తాము మరి సీనియర్ మోస్ట్ డైరెక్టర్స్ అనుకోండి ఎక్కువ మనం డిబేట్ చేయలేము కొద్దిగా తీసుకొని ఇన్పుట్ తీసుకొని మనం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఇది అక్కడ అలా కసరి వెళ్దాం అని ఈజీగా మాట్లాడుకోవచ్చు ఈజ్ అ వెరీ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ అఫ్ కోర్స్ ప్రశాంత్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ ఇస్ వెరీ బిగ్ నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో టూ యంగెస్ట్ డైరెక్టర్ కదా నేను అనుకుంటున్నాను చాలా వరకు నాకు తెలిసి యంగర్ డైరెక్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కానీ బట్ నాకు తెలిసి యంగ్ డైరెక్టర్స్ లోని ఇంత పెద్ద హిట్ కొట్టిన డైరెక్టర్ క్రియేటివ్ పార్ట్ అతనికి ఇంకో ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే అతనికి వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారండి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది ఆవిడకి అంటే జడ్జ్మెంట్ అండి ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ సిస్టర్ సో వాళ్ళు నాకు ఆ కాంబినేషన్ బలే నచ్చింది వాళ్ళు చేసుకుని బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ డైరెక్టర్ లేదు ఇలాగ వెళ్దాం అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హనుమాన్ లోపల కేవ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటది కెమెరా అక్కడ పెద్ద హనుమాన్ ఇలా శివలింగంలో కూర్చొని ఉంటారు 
ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ గా పెట్టాం తర్వాత ఆడు చిన్న టైల్ ఊపి చూద్దామండి అన్నారు తర్వాత లేదు ఇలా తీసి చూస్తాం అంటే ఆ వెర్షన్స్ చూసి ఏది బెటర్ అనుకోవడం సో ఎక్కడ అన్నలు చెల్లెల మాటలు వినరు అని అంటున్నారు ఈయన చూడండి విన్నారు మంచి సక్సెస్ తెచ్చుకున్నారు మీరు వినండి మాటలు ఓకే సో అంటే మీరు ఎంతో మంది ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్స్ తో చేశారు యంగర్ డైరెక్టర్స్ తో కూడా చేసి ఉంటారు మీరు ఇందాక అన్నట్టు లైక్ యంగర్ డైరెక్టర్స్ తో చేయడం మంచిగా మాట్లాడుకోవచ్చు అన్నారు కదా మీకు ప్రశాంత్ గారికి ఎక్కడ కొంచెం ఆర్గ్యుమెంట్స్ లాంటివి అయ్యాయా అతను చాలా అసలు సూపర్ మ్యాన్ అతను సీరియస్లీ అంటే నాది ఇలా అయిపోయాలని ఏమంటారు అందరితో వింటారు ఇలా ఇలా చేస్తే అలా ఉంటుంది అలా చేస్తే అలా ఉంటుంది ఫైనల్ గా మంచిగా లేదు డిస్కషన్ నడిచింది కానీ ఫైనల్ గా అర్థం డెసిషన్ కానీ బట్ స్టిల్ అదే మొత్తానికి ఫైనల్ గా హీరో ఆఫ్ ద మూవీ వచ్చేసి అఫ్ కోర్స్ హనుమంతుడే హనుమాన్ అండ్ మీరు చూపించిన లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి త్రీ డే క్యారెక్టర్ అవడం అనేది నాకు హ్యాపీగా ఉంటది కదండి ట్రూ బట్ ఇంకా లాస్ట్ కి చిరంజీవి గారు కూడా వచ్చేయడం అండ్ అందరూ ఆయననే ఆయననే ఆంజనేయ స్వామి ఆయననే ఆంజనేయ స్వామి అండ్ లిటరల్లీ బిలీవ్ మీ నేను థియేటర్ లో కూర్చుంటున్నా ఎప్పుడొస్తారు చిరంజీవి గారు చూద్దాం అని చెప్పేసి ఎక్కడ వరకలేదు సో అంటే లైక్ పార్ట్ ఇప్పుడు పార్ట్ టూ లో కూడా మీ యు ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అదే ఇంకా ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకరే అవ్వరులేండి ఇప్పుడు ప్రశాంత్ వర్మ కూడా అతను కూడా ఇన్ హౌస్ ఒక చిన్న స్టూడియో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఆ ఒకరే కాదు బయటకు కూడా ఇస్తారు కదా చాలా వరకు స్ప్లిట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా అందరూ ఒక పార్ట్ అవుతాను సో వాట్ ఈస్ యువర్ అప్ కమింగ్ వర్క్ నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ ఏ అండి ఒక వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఒక కొత్త వెంచర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బీస్ట్ బెల్స్ అని ఓకే సో ఇట్స్ విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో అగైన్ Uh, it's a new venture completely but uh, it's a new venture and it's, it's a futuristic studio and it wow ante ippudu last manaki oka 7 8 months nunchi world changing anadi people chustaru oka ae lo ani vaatlo annitlo veet annitni kuda kotta technologies ni anni integrate chestu oka futuristic studio anna na word ankatha chaala meanings unnayi not only it's a technology the man power ela handle chestunna cloud ni ela handle chestunna world wide artist ni kuda ela engage chestunna oka chinna cinema ki mana chinna budget lone fast ga oka 4 months 5 months lo pedda pedda season tho release avval film anni vaadu annitiki solutions unnayi technology vaadu annitini adapt cheskuntu even oka product and design cheyadam storyboard kavachu concepts kavachu key frame illustrations kavachu ilante vaata from pre manaki designing part general ga takku chestharandi ikkada manaki hollywood tho compare chesthe india la koddiga pre production work rough ga cheskelthunnaru antaru danni asal correct ga design chesthe manaki akkada scheduling తెలుస్తుంది స్కెడ్యూలింగ్ తెలిసినట్టే బడ్జెటింగ్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది సో ఇలాగ ఒక డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ ఫ్యూచరిస్టిక్ స్టూడియో అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది హైన్ హైదరాబాద్ అండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ మార్చ్ ముంబై అండ్ చెన్నై ద సేమ్ బీస్ట్ బెల్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ మేబీ టొరంటో అండ్ ఐర్లాండ్ ఆల్సో ఇట్స్ బిగ్గర్ స్కేల్ లో కొద్దిగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము Congratulations and all the best. Thank you. Thank you so much. This is definitely a studio. It's a small producer. It's really helpful. Wow. I'm going to take a look at this cinema. But it's definitely helpful. I'm going to take a look at this cinema. I'm going to take a look at the budget type. I'm going to take a look at the film. I'm going to take a look at the film. I'm going to take a look at the film. But I'm going to take a look at the film. Of course, there's a lot of technology. There's a lot of day-by-day. I'm going to take a look at this. హోల్డ్ చేసుకోండి ఓకే సో మీ విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ కాకుండా మీకు ఈ వరల్డ్ లో హూ ఇస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ లో ఇన్స్పిరేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీలో టెక్నీషియన్స్ గా జాసన్ స్క్లిఫర్ అని Oh he is a lot of the lot of the rings lord golaman character untadu kada ila nadustunnaru mm-hmm. a golem character ki rigging and animator athane naaku ippudiki athana athana ante naaku inga chaala 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 ishtam aa rojullone athanu ఒక లాడ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ లో అలాంటి క్యారెక్టర్ చూపించాడంటే ఇస్ నాట్ ఆర్డినరీ టెక్నీషియన్ వన్ మోర్ ఏంటంటే అతనిది నాది ఒకటే డిపార్ట్మెంట్స్ సో ఆబ్వియస్లీ జాసస్ క్లిఫర్ ఇస్ మై ఓకే సో మన టాలీవుడ్ సినిమాలో ఎన్నో మూవీస్ ఈ విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ బాగోకనే టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే అవి బాగోకనే ఆడకపోవడం జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం ఉంది సో మీ వర్క్ కాకుండా మీరు చూసి బాగోని సూపర్ టైపర్ కూడా ఉన్నాయండి స్టార్ట్ అప్స్ ఓకే సో 
మీకు నచ్చని కొన్నిసారి అలాంటి మూవీ ఒకటి ఇలాంటి మూవీ ఒకటి చెప్పండి నచ్చని వెతుకులు కొన్నిసారి బాగా నచ్చిన మూవీ అనే చెప్పండి ఎక్స్క్లూజివ్ తెలుగు ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ బాహుబలి ట్రిపుల్ ఆర్ ఉన్నాయి కదండి మనకి చాలా బాహుబలి ట్రిపుల్ ఆర్ కాకుండా ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ లో రీసెంట్ గా వచ్చిన సినిమాలు చెప్తే ఎట్టా అండి తెలియనివి కొంచెం చెప్పండి లేదు ఇంకా ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఏమి గుర్తు రావట్లేదు అండి అంతకుముందు మేము ఇది చాలా చెప్తామేమో సరిగా గుర్తు రావట్లేదు ఇవి మరీ యూనివర్సల్లీ ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి ఓకే బట్ చాలా ఉన్నాయి లేండి మంచివి ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా మంచి టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు మంచి స్టూడియోస్ ఉన్నాయి బట్ నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది అండి ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సో ఒక సినిమా తీస్తే డైరెక్టర్ హీరో హీరోయిన్ డిఓపి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వీళ్ళందరికీ క్రెడిట్స్ వెళ్తాయి అన్నీ చేస్తారు బాగానే ఉంటుంది అడుగుతారు కూడా బట్ విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ ఇస్ దట్ కనిపిస్తుంది కానీ మనుషులు కనిపించరు అడుగుతున్నారు అనిపించింది సరే లే అంత పరి విఎఫ్ఎక్స్ హీరో అంటున్నారు యుద్ధం అన్నట్టు అనిపించింది అవును ఇప్పటివరకు ఎందుకు ఇది రాలేదు అసలు యాక్చువల్ గా విఎఫ్ఎక్స్ అన్నది ఇప్పుడు ఇక్కడ రోజుల నుంచి కూడా చాలా లీడ్ చేస్తాయండి ఫిల్మ్స్ ని ఆల్రెడీ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ చూస్తున్నారు డెఫినెట్ గా దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్రాఫ్ట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి దీన్ని విఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీని ఓకే సో మీరు అంటే లైక్ మీ జనరేషన్ నుంచి లైక్ మీ యువర్ అప్ కమింగ్ జనరేషన్ ఆల్సో ఇన్ విఎఫ్ఎక్స్ ఆ ఆర్ ఇస్ వాళ్ళని ఏమైనా ఆర్టిస్ట్ గా కాని బెస్ట్ <laughs> కాంప్లిమెంట్ <laughs> 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 అంటే <laughs> 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 It's a spiritual city and there are 108 temples, Shakti Peta, Jyotirlinga, hotels, resorts, etc. There are a lot of the world's the biggest spiritual city in the design is in total. That's not the same thing. But anyway, okay. the Prime Minister of India has released an announcement. That's why I have a display at 10,000 screens in an event. That's why I have a lot of achievements. It's a good thing. Yeah, that, that is not in a feature film actually. Okay, okay. There are some international commercials. There are some films. Mm, this is the film. Yes. But, so, I was talking about a scene with you. I just want to ask about that. Yes. So, I was talking about a movie about the sound area. There is a movie about the sound area. విక్రమ్ గారు సౌందర్య గారి ఓకే సో ఇఫ్ మీరు ఒకళ్ళు చూసినా లేదంటే వెళ్ళినా ఒకసారి చూడండి దర్ వాజ్ ఆ సీన్ ఆయన కూడా సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇలాంటిది సో కళద్దాలు పెట్టుకుంటే జనరల్ గా మనం గేమ్స్ ఆడినప్పుడు పెడతారు సో అట్లాంటివి పెట్టుకుంటే బిర్లా టెంపుల్ మొత్తాన్ని చూపిస్తారు తిరుపతి గర్భగుడ్లోకి తీసుకెళ్లి దర్శనం చేయించినట్టుగా కూడా ఇక్కడ ఫీల్ చేయొచ్చు కదా ఎస్ దస్ ద ఆ ఫీచర్ నే అందులో చూపించారు ఇట్స్ అరౌండ్ అది కూడా ఒక 90స్ వరకే ఓకే అదే కనుక ఇప్పుడు ఒకవేళ చేస్తే ఎంత టైం పట్టొచ్చు లేదండి ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను పెట్టబోయేది ఏంటంటే ఈ కంపెనీ బీస్ట్ బెస్ గురించి చెప్పాను కదా ప్రీ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అంత డీటెయిల్ గా మీకు చెప్పలే టెక్నికల్ గా అయిపోతుందని సఫర్స్ మహేష్మతి సిటీ ఉండండి ఆ రోజుల్లో అరేంజ్ చేస్తుంటారు డెఫినెట్ గా మంచి కాన్సెప్ట్ ఆర్టిస్ట్ కాన్సెప్ట్ రెడీ చేసుకుంటారు డ్రాయింగ్ రెడీ చేసుకుని ఉంటారు అది చూసుకుని ఉంటారు తర్వాత త్రీ డి చేసి ఉంటారు షార్ట్ టు షార్ట్ ఎలా ఉంది అని చూసుకుని ఉంటారు అదే మహేష్మతి సిటీ లో డైరెక్టర్ అని తిప్పాను అనుకోండి దాట్ ఈస్ దిజైన్ దట్ ఈస్ దంపెనీ ఇట్స్ కమింగ్ అప్ నవ్ విత్ డిజైన్ ఫ్రమ్ డిజైన్ టు ఎండ్ వరకు నేను వెళ్తున్నా ఒక 
జడ్జ్మెంట్ ఉండదు నాకు గ్రీన్ మేట్స్ వేస్తారు వెనకాతలు ఏం వస్తుందో తర్వాత మాట్లాడుకుంటారు స్టూడియోలోని అసలు ఎలా వస్తుందో రఫ్ గా అక్కడ అక్కడ అతను చూడగలిగితే దట్ ఈస్ అక్నాలజీ ఆల్సో దేర్ సో రానున్న కాలంలో మా ఉదయ్ గారు చాలా 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 బిజీ అయిపోతారు అనమాట ఇప్పుడే చాలా బిజీ ఇంకా చాలా సో ఇప్పటి నుంచి మీది ప్రశాంత్ గారి జర్నీ ఇంకెక్కడ ఆగదు అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వెంచర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యువర్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ మూవీస్ ఏమని చేస్తున్నారా నెక్స్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్స్ తోనే ఇంకేం మూవీస్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా ఆపరేషన్స్ కొన్ని టార్గెట్స్ ఉన్నాయి చిరంజీవి గారి తోటి సైఫై స్టార్ట్ అవుతుందని విన్నాను సో डेफिनेट గా VFX కనుక डेफिनेट గా ఎప్పుడు చూద్దాం అని ట్రై చేస్తాను yes डेफिनेट గా ట్రై చేస్తాను వావ్ ఇంకా ఏంటేంటి ఉన్నాయి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ కోసం डेफिनेट గా ట్రై చేస్తాను ఈవెన్ చిన్న కావచ్చు పెద్ద కావచ్చు గాని ఒక మంచి వర్క్ స్టార్టింగ్ వస్తే నాకు అది లాంగ్ టర్మ్ ఉపయోగపడుతుంది సో వర్క్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ అ స్మాల్ ఆర్ అ బిగ్ నో నో నథింగ్ మ్యాటర్ ఫర్ యు నథింగ్ ఇట్స్ బ్రూ అయిపోయింది కదా yes true yes. so thank you so much chaudhary garu and me upcoming ventures movies yes. super success avvalani manaspurthiga korukuntunnanu thank you so much so adi sangatha anamata hanuman movie vachi enta pedda success ochindo manandarki telusu అండ్ ఆ సక్సెస్ తో పాటే మన ఉదయ్ గారి తో బోల్డ్ అనే విషయాలు మాట్లాడేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు టాటా బాబాయ్ సనిగా